大家好，我是小影。现在的天气开始变冷了，吃饭之前总想喝上一口热乎乎的汤。今天就跟大家分享一道紫菜汤的做法，而且这道汤特别美味、好喝、营养丰富。但是很多朋友都有一个疑问：紫菜下锅前到底要不要清洗呢？接下来我们一起看看吧。首先，我们先准备一块瘦肉，把它切成片。我们选择猪里脊或猪肩肉，肉质较嫩。切好后，把它放入盘中备用，加入一点点的食用盐、一点点的白糖、适量的胡椒粉去腥、一勺的生抽，加入适量的水淀粉，将瘦肉炒搅拌一下。必须将瘦肉搅拌至干水。沾手的状态为止，这样肉更有弹性嫩滑。搅拌均匀之后，加入适量的食用油，拌匀即可。加油的目的是防止瘦肉下锅粘在一起。先放一旁腌制一下，再准备一块生姜，把它切成末，它散发出独特的辛辣和温暖的香气。能够提汤的风味，特别适合这个的天气吃。切好后，把它放入盘中备用。再准备适量的小葱、香菜，把它切成葱花。切好后，把它放入盘中备用。再准备一块紫菜。紫菜下锅前要不要清洗呢？其实，紫菜是否有杀取决于清洗是否干净，以及晒晾是否卫生。优质的紫菜在清洗和晒晾时处理的非常干净，可以直接用来煮，无需再清洗。但是有一些小厂家可能没有经过彻底清洗，或者清洗不够干净，晾晒的环境也不卫生，容易有风沙。这种紫菜通常是散装或简易包装的，你可以轻轻抖动紫菜，观察是否有细微的沙粒落下。如果紫菜有沙，会严重影响口感。那么怎么清洗呢？紫菜直接用清水洗是无法洗干净的，将紫菜撕碎，撕成一小块一小块的，这样方便吃。紫菜富含蛋白质、膳食纤维、维生素。如维生素 A、B、C 和矿物质，如钙、铁、碘，对健康非常有益，也可以用来制作汤、寿司、卷饭等。它的用途非常广泛，适合多种烹饪方式。它带有自然的海味、轻微的咸味和清新的口感，使其成为调味和增添风味的理想选择。紫菜具有促进消化、增强免疫力。和改善甲状腺功能等多种健康益处，适合各种饮食需求。全部撕后放入碗中，紫菜泡开就可以。水温在六十度至七十度，用这样的温水来泡，既能够泡出味，又不会破坏营养。很多人在做紫菜汤时，喜欢直接将紫菜放入锅中煮，其实这样做会破坏紫菜的营养。并减少鲜味。其实紫菜无需下锅煮，正确的做法是把紫菜泡开就可以，既能够泡出味，又不会破坏营养。紫菜先把它浸泡一下。现在准备一个小碗，加入适量的淀粉，再加入半碗的清水化开，把它搅拌均匀。淀粉水就调好了，先放在一边。紫菜也已经泡开了，用漏勺控水捞出，放入碗中，跟着把葱花、香菜也加进来，再加上一小勺虾米，然后再加入适量的胡椒粉，先放在一边。接下来我们起锅，倒入清水，把锅里的水烧开。烧开后，把刚才切好的姜末放入锅里。再加一勺的食用盐，入个底味，再加入一勺的食用油，把它搅拌均匀
，把刚才腌制好的肉放入锅里，一点一点的放。煮的时候呢，保持中火，把它烧开。亲爱的朋友们，制作视频不易，小影每天都会分享简单实用的家常菜。如果今天这个视频对你有所帮助，记得给小影点个赞哦，或者留言转发一下，非常感谢大家的支持。当这个肉滑开始浮上来的时候，基本就熟了。把淀粉水倒入锅中。再把它搅拌搅拌，防止淀粉沉淀，放入一层薄薄的芡汁，这样汤汁喝起来会更加的浓香顺滑，不会清汤寡水的。把汤煮开后，就可以关火了。跟着倒入碗中，利用余温就可以把紫菜给烫熟了，并且不会破坏鲜味，不会破坏营养。搅拌搅拌就可以开喝了。这样做出来的紫菜瘦肉汤，喝起来比饭店里面的还要鲜美，清淡又解腻。这是一款素食汤，几分钟就搞定了。简单还省事，紫菜和瘦肉的营养价值都比较高，因其制作简单方便，营养丰富，所以深受喜爱。紫菜又有营养宝库之称，如果你还在纠结喝什么汤的话，那这款汤羹不容错过。紫菜瘦肉汤不仅是一道美味的汤品，更是一碗温暖的健康之选。它的鲜美滋味，配合紫菜的营养和瘦肉的细腻。令每一口都充满满足感。无论是寒冷的冬日，还是工作忙碌后的疲惫时刻，来一碗热腾腾的紫菜瘦肉汤，既能温暖身心，又能补充营养。紫菜的口感，紫菜是一种常见的海藻，具有独特的口感和风味。其口感特点主要包括以下几个方面：一、酥脆。干燥的紫菜在未浸泡时，通常呈现酥脆的质感。咀嚼时能发出清脆的声音，非常令人愉悦。二柔软，当紫菜经过烹煮或泡水后，变得柔软，口感滑顺，容易咀嚼，适合与其他食材搭配。三鲜咸，紫菜带有天然的海味，轻微的咸味使其成为很好的调味品，可以提升菜肴的风味。四清新，紫菜的味道清新，略带海洋的气息。给人一种清爽的感觉，适合做汤或凉拌菜。五富有层次，在与其他食材结合时，紫菜的口感和风味可以层层递进，增添菜肴的丰富性。总结：紫菜的口感酥脆且柔软，鲜咸而清新，是一道不可或缺的美味材料。喜欢的朋友记得点赞和收藏。如果想吃但不会做，随时都可以找到我。好了。今天的视频就分享到这里，我们下期视频再见。